স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ আমাদের আলোচনার বিষয় রুট ফাইভ একটি অনুরোধ সংখ্যা এই রুট ফাইভ একটি অনুরোধ সংখ্যা এটা যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে রুট থ্রি একটি অনুরোধ সংখ্যা রুট ইলেভেন একটি অনুরোধ সংখ্যা রুট থার্ট এর একটি অনুরোধ সংখ্যা সব কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারব আসলে তোমরা এস এস সিতে রুট ফাইভ একটি অবরোধ সংখ্যা বা রুট টু একটি অবরোধ সংখ্যা এটা প্রমাণ করে আসছো কিন্তু সে সময় তোমরা এমন একটা ফর্মেট মুখস্থ করেছো যে তার ভিতরে যদি রুট নাইনও দিয়ে দেওয়া হয় আমার মনে হয় তোমরা রুট নাইন অবরোধ সংখ্যা পরীক্ষা প্রমাণ করে দিয়ে আসবে আসলে কি রুট নাইন কোনো অবরোধ সংখ্যা হবে হবে না সাধারণত রুটের ভিতরে যদি কোনো মৌলিক সংখ্যা দেওয়া হয় সাধারণত সেটা একটি অবরোধ সংখ্যা হয় আসলে আমরা ফর্মেট শুধু মুখস্থ করব না আমরা টেকনিক্যালি কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করব তাহলে আমাদের ফর্মেটটা যদি মুখস্থ করি কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো সংখ্যাকে দিলে আমরা সেই সংখ্যাটাকে আমরা অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করতে পারবো দেখো এই অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য আমরা কিছু বেসিক কনসেপ্ট মনে রাখি বেসিক কনসেপ্টের ভিতরে কি সাধারণত আমরা জানি বাস্তব সংখ্যা দুই প্রকার মূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যা দেখো মূলত সংখ্যাটা সাধারণত কি পি ভাগ কিউ আকারে এটাকে লিখতে হবে এই মূলত সংখ্যার আবার দুইটা প্রকার বেদ একটা পূর্ণ সংখ্যা আর একটা ভগ্নাংশ কিন্তু অমূলত সংখ্যাটা কিন্তু শুধুই ভগ্নাংশ এবং সেটা কি পৌন পৌনিক নয় এমন অসীম দশমিক ভগ্নাংশ তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা করে গেলাম যে মূলত সংখ্যার ভিতরে কিন্তু ভগ্নাংশ আছে আর অমূলত সংখ্যার ভিতরে ভগ্নাংশ আছে তাহলে কোনো একটা সংখ্যাকে যদি আমরা অমূলত প্রমাণ করতে চাই তাহলে এক নম্বরে জানতে হবে আমাদেরকে এই সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ অমূলত সংখ্যা শুধুই ভগ্নাংশ এখানে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই তাহলে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নয় তার মানে অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য এক নম্বরে আমাদের কাজ সংখ্যাটি কোনো পূর্ণ সংখ্যা নয় মানে একটা ভগ্নাংশ এটা প্রমাণ করবো দ্বিতীয় যেহেতু ভগ্নাংশ যদি আসে তাহলে কিন্তু আমরা সমস্যা করে যাচ্ছি মূলত হতে পারে সে কি অমূলত হতে পারে তারপরের টার্মে যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি সংখ্যাটি মূলত সংখ্যা নয় তারপরে প্রথমে প্রমাণ করলাম সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা নয় পরের ধাপে আমরা প্রমাণ করবো সংখ্যাটি মূলত সংখ্যা নয় যদি মূলত সংখ্যা না হয় তাহলে অবশ্যই সংখ্যাটা কি অমূলত সংখ্যা তাহলে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি দেখো আমরা আজ যে প্রমাণ করব যে রুট ফাইভ একটি অমূলত সংখ্যা প্রমাণের সাথে প্রথমে এই রুটের ভিতরে যে ফাইভ আছে সেটা কি প্রথমে আমরা লিখলাম ফাইভ তারপরে ইমিডিয়েট পরে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আমরা নিয়ে আসবো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কাকে বলে দেখো এখানে এই সিক্সটিন একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তখন ফোরের উপর স্কোয়ার দিলে সিক্সটিন হয়ে যায় নাইন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা থ্রির উপর স্কোয়ার দিলে নাইন হয়ে যায় এইট কিন্তু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নাই কারণ এমন কোনো সংখ্যার উপর স্কোয়ার করলেই সেটা কিন্তু এইট হয়ে যাচ্ছে না তাহলে তার ইমিডিয়েট পরের একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কত আছে সাধারণত নাইন তার ইমিডিয়েট পূর্বের একটি বর্গ সংখ্যা কে লিখবো আমরা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সেটা কত ফোর তাহলে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি যে এটার চেয়ে এটা বড় তার চেয়ে এটা বড় তারপরের লাইনে আমাদের কাজ হবে কি প্রত্যেকটার উপর একটা বর্গমূল নিয়ে আসবে হয়ে যাবে এই রুট ফাইভ যেহেতু আমাদের কাজে লাগবে তাই আমরা রুট ফাইভটা কিভাবে লিখে দিলাম এই নাইন এর উপর বর্গমূল করলে কত হয়ে যাবে থ্রি হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টুর চেয়ে রুট ফাইভ বড় তার চেয়ে থ্রি বড় কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হয়ে গেছে তাহলে এই টু এবং থ্রি এর ভিতরে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই যেহেতু আমাদের বাস্তব সংখ্যার সেটটা যদি আমরা এভাবে ধরি এই টু এবং থ্রি এর মাঝখানে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই এই মাঝখানে হয়তো টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট সিক্স টু পয়েন্ট ওয়ান ভগ্নাংশ আছে তাহলে আমরা কিন্তু প্রমাণ করে দেখালাম যে টু এবং থ্রির মাঝখানে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নেই তার মানে রুট ফাইভ কি একটি পূর্ণ সংখ্যা নয় এটি একটি হয়তো বা ভগ্নাংশ তাহলে এক নম্বর প্রুফ কিন্তু আমরা করে ফেলেছি কোনো পূর্ণ সংখ্যা নয় এবার আমরা প্রমাণ করব সংখ্যাটি কোনো মূলত সংখ্যা নয় অধিকাংশ ম্যাথমেটিক্যাল প্রমাণের জন্য একটি চমৎকার ম্যাথমেটিক্যাল সিস্টেম অ্যাপ্লাই করা হয় সেটার নাম হল মেথড অফ কন্ট্রাডিক্টরি তার মানে এমন একটা সংখ্যাকে বা এমন একটা বিষয়কে আমরা ধরে নেব সেটাকে আমরা প্রমাণ করব সেই বিষয়টি আমাদের ভুল তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিতে পারি রুট ফাইভ একটি কি মূলত সংখ্যা প্রথমে ধরে নেব পরবর্তীতে আবার যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে না আমাদের ধরাটা ভুল হয়েছে তাহলে সেটা মূলত নয় তার মানে সেটা কি অমূলত তাহলে প্রাথমিকভাবে আমরা ধরে নিই এখানে ধরি অর্থাৎ ধরে নিলাম রুট ফাইভ একটি মূলত সংখ্যা অর্থাৎ রুট ফাইভ स्वाभाविक संख्या परस्पर सहमौलिक एवं किऊ अने चे बड़ परस्पर सहमौलिक की परस्पर सहमौलिक बला परपर दो संख्या जार साधारण गुण्यक अन व्यतीत अन्न को देखो 
4 কে যদি আমি উৎপাদকে ভাগ করি তাহলে 2 গুণ 2 গুণ 1 8 কে যদি করি তাহলে 2 গুণ 2 গুণ 2 গুণ 1 আর 15 কে যদি করি 3 গুণ 5 গুণ 1 দেখো এর ভিতরে এই দুইটার ভিতরে কিন্তু সাধারণ উৎপাদক 2 বিধি তন্য আছে 2 2 আছে কিন্তু যদি 8 এবং এই 15 কে দেখার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখব এর ভিতরে 1 বিধি তন্য কোনো সাধারণ গুণ নিয়োগ নেই তাহলে আমাদের কিন্তু p এবং q এটা কিন্তু পরস্পর দুটি সহমৌলিক সংখ্যা নিতে হবে অন্য কোনো সংখ্যা নিলে কিন্তু এখানে হবে না এবং q টা কিন্তু অবশ্যই অনেক চেয়ে বড় হতে হবে তাহলে তাহলে তারপরে লাইন আমরা কি নির্মাণ করি দেখো উভয় পক্ষ কি যদি বর্গ করি এখানে কত হয়ে যায় 5 হয়ে যায় আর এখানে কত হয়ে যায় p স্কয়ার ভাগ q স্কয়ার হয়ে যায় তারপরে লাইনে আমরা যদি q দ্বারা গুণ করি উভয় পক্ষকে তাহলে 5q হয় আর এখানে কত হয় p স্কয়ার ভাগ q হয় দেখো এবার যেহেতু 5q এবং p স্কয়ার ভাগ আমরা কিন্তু আগেই বলেছি p q ন্যাচারাল নাম্বার তার মানে যেকোনো স্বাভাবিক পূর্ণ সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা আর কি যদি স্বাভাবিক সংখ্যা হয় 2 হতে পারে 3 হতে পারে এখন যদি এটা 2 হয় 5 দুগুণে কত 10 তার মানে এটা কি একটা পূর্ণ সংখ্যা না বা এই পাশে এটা কি পূর্ণ সংখ্যা না এটা কি ভগ্নাংশ কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে কেন এটাও তো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে আসলে এটা পূর্ণ সংখ্যা তো এরকমের হতেই পারে যে আমরা যদি লিখি p এর মান কত 4 4 এর উপরে যদি স্কয়ার দিই আর q এর মান যদি 2 2 লিখলাম তাহলে কত হয় 4 4 16 ভাগ 2 মানে কত হয় 8 কিন্তু আমাকে কি 4 এবং 2 নেওয়ার কোনো অধিকার আছে নেই কারণ আমাকে অবশ্যই পরস্পর সহমৌলিক সংখ্যা নিতে হবে যদি পরস্পর আমি সহমৌলিক সংখ্যা নি অবশ্যই আমি যদি p কে ধরি 8 তার উপরে স্কয়ার q এর মান যদি 15 তার উপরে স্কয়ার ধরি তাহলে 18 কত 64 ভাগ কত 15 এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হয় কত 4.2666 তার মানে এটা কোনো পূর্ণ সংখ্যা হয়নি এটা কি হইছে একটা ভগ্নাংশ তাহলে দেখো তোমরা 5k যেহেতু একটি পূর্ণ সংখ্যা বাট এই পাশের সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে কি আমরা বলতে পারি 5q এবং এই সংখ্যাটি সমান নয় অতএব কি বলা যায় যে √5 এই সংখ্যাটি not equal p ভাগ q যে সংখ্যাটি আমরা ধরেছিলাম সেটা সমান নয় তার মানে কি এখানে প্রমাণ করা যায় যে √5 সংখ্যাটি কোনো মূলদ সংখ্যা নয় অতএব √5 একটি অমূলদ সংখ্যা অতএব এখানে আমরা লিখব 5 কোনো তাহলে আমরা প্রমাণ করলাম যে √5 একটি মূলদ সংখ্যা নয় √5 একটি অমূলদ সংখ্যা তোমাদেরকে আবার আমি রিপিট করি যে √5 কে অমূলদ সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য প্রথমেই আমরা প্রমাণ করেছি এটি কোনো পূর্ণ সংখ্যা নয় দ্বিতীয়বার আমরা আবার প্রমাণ করেছি এটি কোনো মূলদ সংখ্যা নয় যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা এবং মূলদ সংখ্যা যদি না হয় তাহলে অবশ্যই সংখ্যাটি কি একটি অমূলদ সংখ্যা 